Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. <coughs> Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung saja kita melanjutkan kepada buku kita tentang sifat uduk dan solat Nabi alaihi salatu wassalam dan kita sudah membahas terakhir kemarin i'tidal. Bangun dari ruku, sami Allah huliman hamidah di halaman 44 ya. Dan sudah kita jelaskan dan sudah kita praktikkan juga kemarin bifadlillah yaitu kalau orang bilang sami Allah huliman hamidah maka seluruh jari-jarinya telapak tangannya kembali seperti awal takbiratul ihram. Kemudian boleh dua cara mengembalikan ke dada atau meletakkan ke samping kiri kanan paha kanan dan kiri. Karena ini kembali kepada sebuah riwayat yang sama walaupun khilaf di antara ulama bahwasanya Nabi Ali sallallahu wasallam pada saat bangun dari rukuknya maka seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna kembali semula adalah pendapat pertama mengatakan setelah takbir maka diletakkan di dada. Dan pendapat kedua mengatakan sebelum takbir maka diletakkan di sebelah kiri kanan paha. Dan kita lanjutkan poin nomor 14 masalah membaca takbir dan turun sujud. Kemudian membaca takbir dan turun sujud sebagaimana putnot nomor 24 HR atau hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani dalam sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat tangan ketika akan turun sujud tidak diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya Sami Allah Liman Hamidah pada saat mau sujud langsung saja sujud. Walaupun kita bilang Allahu Akbar. Jadi enggak usah angkat tangan lagi. <coughs> Bahkan ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi tidak melakukan yang sedemikian itu atau mengangkat tangan ketika akan sujud. Padahal bisa saja beliau melakukannya sekali atau dua kali untuk menjelaskan kebolehan mengangkat tangan ketika akan sujud. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan beliau bahwa beliau melakukannya. Ini disebutkan di puntut nomor 25, Syekh Al-Bani menyebutkan dalam sifatu sholatin Nabi SAW. <coughs> bahwasanya beliau menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu. Turun untuk sujud. Ada dua gambar, gambar 15 dan gambar 14. Ini sudah saya praktikin kemarin. Boleh lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Boleh juga telapak tangan dulu, baru lutut. Tapi perhatikan gambar nomor 15. Kalaupun kita mau turun telapak tangan dulu, tidak boleh, maaf, bokongnya ke belakang. Seperti untah kalau mau turun. Biasanya diturunkan kaki depannya, bagian belakangnya naik. Maka caranya seperti gambar nomor 15. Telapak tangan disentuhkan di tanah, baru lututnya kesentuh. Dan sudah kita praktikin masalah ini tentu kemarin. Dikatakan apabila turun sujud, beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan lain dibolehkan tangan dulu atau lutut dahulu. Ini sebagaimana dilihat gambar 14 dan 15. Lalu beliau sujud dengan tujuh anggota badannya, yakni wajah, masuk dalamnya hidung dan dahi, <coughs> kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Beliau memantapkan atau menekankan dahi dan hidungnya ke bumi tempat sujud. Putnot nomor 26, HR atau hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan Tirmidzi mensahihkannya. Ini sudah saya bilang kemarin, jadi jangan alasan hidungnya pesek lalu kemudian tidak menyentuhkan di tempat sujud, enggak boleh. Semua tetap harus kena karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tujuh anggota tubuh menyentuh. Saya pernah temukan orang sholat begitu, jadi dahinya yang disentuhkan sambil di, di, ditulikkan kepalanya sehingga hidung tidak kena. Ini melanggar. Ya. Dan kita tahu sujud adalah bagian daripada hal yang wajib. Ya. Tanpa sujud tidak sah sholatnya. Beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai. Siku jauh dari lantai, tidak seperti anjing duduk ya. Beliau pun merenggangkan kedua lengan atasnya dari lambungnya. Ya. Jadi jauh dari... tulang rusuk jauh juga dari paha dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betis ya dalam arti kata antara paha belakang sama betis jaraknya jauh yang kurang lebih seperti sujud yang sering kita lakukan tapi ada orang karena dia tidak mengambil jarak sujud yang cukup dia sangat dekat sehingga membuat maaf bagian belakang bokongnya pun sangat dekat dengan betisnya berarti paha belakang kan dekat sekali sama betisnya ini melanggar sunnah Nabi Ali salatu wassalam. Yang benar lihat perhatikan gambar 17. Bagaimana gambar 17? Kedua telapak kaki dikasih tanda panah itu ya. 
telapak kakinya jangan dibuka, dirapatin dan antara betis sama paha belakang ada jaraknya. Ini semua sebut bagaimana sudah disebutkan tadi dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian dikatakan lanjutannya, paragraf setelah gambar itu 16 dan 17, beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai, beliau pun merenggangkan kedua lengannya atas lengan atas dari lambungnya. Ya sampai sini nomor 27 hadis riwayat Abu Daud dan disesuaikan oleh Syekh Albani. dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kedua telapak kakinya seraya bertumpu pada keduanya. Putnot nomor 28 hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Bani dalam sifatu salatin Nabi. Tentu sifatu salatan Nabi nama buku beliau ya. Terjemahannya sifat salatnya Nabi gitu. Ada terjemahan bahasa Indonesia ya. Lalu jari jemari kedua kakinya beliau hadapkan ke arah kiblat. Maksudnya jari-jari kaki itu ditekuk ya. Tidak berdiri ditekuk dihadapkan seperti sujud juga. Dan ini diambil dari hadis Bukhari, putnot nomor 29 HR hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan menempelkan bagian dalam jari jemari kaki ke bumi. Bisa diperhatikan gambar nomor 17, kembali gambar sebelah. Perhatikan jari-jarinya di foto itu, dilipat ya, atau ditekan. Beliau SAW bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas tanah, tidak dikepalkan. Dan jari jemari tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan. Mirip seperti takbiratul ihram, di sujud pun gitu diletakkan. Kedua telapak tangan itu, beliau SAW hadapkan ke arah kiblat. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan bahu atau kedua bahunya. Putut nomor 30, hadith riwayat tirmidhi dan disahihkan atau ia menyahihkannya. Atau setentang dengan dahi Atau sejajar dengan kedua daun telinga Putnot nomor 31 hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai Dan disuhikan oleh Syekh Al-Bani Dalam buku beliau Sifatu Salatin Nabi Ketiga cara ini termasuk sunnah Atau dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam Nabi SAW melarang orang yang membentangkan Atau menghamparkan kedua hastanya menempel Di bumi atau tempat sujud Seperti yang biasa dilakukan anjing Putnot nomor 32, Muttafaqun Alih, Riwayat Bukhari Muslim. <tuh> yang dimaksud sini adalah ini, gambar 18. Sikunya kesentuh ke tanah. Sikunya juga dekat dengan paha. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bacaan ketika sujud. Dalam sujud, beliau membaca Subhana Rabbi Al-A'la, Maha Suci Rabku yang Maha Tinggi, tiga kali. Putnot nomor 33, hadis Riwayat Ahmad dan Ibn Khuzaimah. Ini semua sudah kita pelajari dalam buku kita yang sebelumnya ya, kita, ya apa? kumpulan doa. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ma sucinku ya Allah rabb kami dengan uh, de- dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Putnot nomor 34 muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Beliau pun membaca atau suka membaca subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik Rabb para malaikat dan ruh atau Jibril Putut nomor 35 Hadith riwayat muslim <tuh> Nabi SAW memberikan motivasi agar memperbanyak doa ketika sujud Putut nomor 36 di bawah hadith riwayat muslim Namun beliau melarang membaca Al-Quran pada ruku dan sujud Beliau pun melarang tergesa-gesa dalam sujud Sebaliknya beliau memerintahkan agar tumak nina padanya Putnot nomor 37, hadith riwayat Abu Ya'la dalam sifatu salatin Nabi. Syekh Al-Bani mengatakan bahwa hadith ini disuhihkan oleh Ibn Khuzaimah. Yang kelima belas, duduk di antara dua sujud. <coughs> ini juga sudah kita praktekkan di Mali, Alhamdulillah. Dikatakan setelah sujud Nabi SAW, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Selain bertakbir dari sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Lalu duduk di antara dua sujud, putnot nomor 38, hadith Bukhari Muslim, Muttafaqun Ali. Dan terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. <coughs> putnot nomor 39, hadith riwayat Ahmad dan Abu Daud. Disolatkan oleh Syekh Al-Iman dalam sifatu sholatin Nabi. Nabi SAW duduk iftirash. Iftirash adalah duduk seperti gambar nomor 19. Ya. Nanti yang menduduki telapak kaki kiri. Lihat gambar 19 dan gambar 20. Sementara telapak kaki kanannya beliau tegakkan seperti posisi telapak kaki ketika sujud. E, lihat gambar nomor 19. Adapun kedua tangannya beliau letakkan di kedua pahanya seraya membentangkan jari-jarinya atau tidak dikepalkan. Lihat gambar nomor 20. Tapi di sini dalam gambar ini 
uh, agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi yang saya sampaikan kemarin adalah kalau kita letakkan telapak tangan kita di atas paha, maka ujung-ujung jari-jari yang sejajar dengan ujung paha. Jadi jangan tutupi lututnya. Ya, itu yang sebenarnya ada dalam hadis. Ya. Jadi kita letakkan jari-jari kita ini ujungnya jari ini di ujung paha. Pasti bawah jari kita ini lutut di sini. Ya. Jadi jangan ditutupi lututnya. Karena di gambar ini saya lihat kesannya lutut tertutup. Ya. Sebenarnya kalau dalam hadis itu ya tidak tertutup lututnya. Makanya kita pada saat meletakkan motahiyat pun ini kita letakkan ini di ujung lutut di ujung, ujung paha. Ini pun begitu. Pada saat kita menggenggamnya untuk buat tahiyat, maka ini ada di ujung paha. Jadi, seperti itulah. <tuh> Terkadang Nabi SAW duduk ika'a. Ya, itu putut nomor 40 hadis riwayat muslim. Yakni dengan menegakkan kedua tumit dan punggung kedua telapak kaki. Lalu beliau duduk di atas kedua tumit tersebut. Lihat gambar nomor 21. Kadang-kadang Nabi duduk begini juga. Ada gambar situ dilihatkan ya. Tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika duduk ini. Padahal bisa saja Nabi SAW melakukan sekali atau dua kali jika memang itu dibolehkan. Maksudnya duduk di antara dua sujud. Kita cuma duduk, ini di antara dua sujud ya, bukan duduk tahiyat. Boleh dua pilihan, iftiraj atau ika'a yang seperti ini. <tuh> Dan di sini tidak ada isyarat tangan seperti tahiyat, karena kita cuma baca Rabbi Gafirli Warhamni Wujuburni dan seterusnya. Sebagaimana sudah kita ketahui doanya tentu. Pada duduk di antara dua sujud ini beliau membaca Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni Ya Rabku ampunilah aku, kasihnya, kasihilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, selamatkanlah aku dunia akhirat dan berilah aku rezeki Putu nomor 41 ha, ha, hadith riwayat Abu Dawud, Tirmidhi Ibn Majah al-Hakim dan ia mensuhikannya lihat juga sifat sholatin Nabi SAW Terkadang beliau membaca, ini yang paling pendek ya, kalau antum buru-buru sekali baca ini. Rabbi gefirli, Rabbi gefirli. Dua ini sih. Kalau kita lagi di antara uh, dua sujud, kalau buru-buru. Tapi kalau ada waktu kita baca Rabbi gefirli, warhamni, wajuburni yang panjang ya. Artinya ya, Rabku ampunilah aku, ampunilah aku. Ini juga ada riwayat putra nomor 42, hadith riwayat Ibn Majah. Disoikan oleh Syekh Al-Ban dalam sifatu sholatin Nabi. Rasulullah SAW suka memanjangkan rukun ini sehingga ada yang berkata beliau lupa dan Nabi SAW melarang meringan-ringankan rukun ini sehingga tidak tumak nina hadis riwayat putra nomor 43 Abu Daud dan Hakim dan ia mensahikannya juga disebutkan dalam sifat sholatun Nabi jadi maksudnya kalau lagi duduk teman-teman jangan buru-buru begitu bangun tenangkan dulu diri baru baca Rabbi Gafirli Warhamni Wujuburni Warfani renungi permintaan itu karena kita lagi memohon sama Allah ini dan lihat artinya teman-teman Rabku ampunilah aku kasihinilah aku cukuplah kekuranganku angkat dan derajatku tunjukilah aku selamatkan aku dunia akhirat berikan aku rezeki nikmati kalimat itu jangan buru-buru seperti orang kumur-kumur Rabbi Gafirli Warhamni seperti juga orang berdoa kadang-kadang baca ya akhi dan ukti Rabbana atina fid dunia hasana renungi maknanya Ya Allah berikan aku semua kebaikan dunia wa fil akhirati hasana berikan aku semua kebaikan akhirat ucapkan dan renungi itu kita kalau ajukan kepada atasan kita kita tentu berbicara dengan sopan dan santun bagaimana bicara sama Allah Rabbana atina fid dunia hasana fil akhirat seperti orang kumur-kumur apa yang dia ucapkan ya harus santun, dan ini termasuk dalam masalah tumak nina tumak nina itu bukan cuma gerakan, tapi juga ucapan ya, yang merupakan kewajiban sholat yang ke-16, sujud untuk kedua kalinya kemudian beliau, Alaihi Wasallam sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir beliau melakukan sujud kedua kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama sampai di sini maka sempurnalah satu rakaat yang ke-17, bangkit seraya bertakbir kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya Bukan bertumpu pada lantai Putnot nomor 44 Syekh Al-Bani dalam sifat sholat Nabi Menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW melakukan Sambil bertumpu pada lantai Lihat gambar nomor 23 Jadi bisa dengan cara ini Kemarin saya praktikin ya Kita kepalkan tangan, tekan lantai Kemudian dorong tubuh kita Tapi mendorong ini yang didorong adalah bagian depan Tidak boleh kita dorong bokongnya duluan naik Naik, sudah saya jelaskan Tidak boleh seperti unta kalau berdiri Kemudian beliau melakukan rakat kedua sebagaimana rakat pertama hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftita dan tanpa membaca ta'awudz. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi pada saat bangun ke rakat kedua, Allahu akbar <coughs> langsung al-Fatihah. Enggak ada lagi iftitah. Tidak ada lagi juga a'udzubillahi samin ali minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafathi yang kita baca di rakat pertama. Ya, ini disebutkan 
Kemudian selanjutnya ini ada dua cara ya. Ada cara yang pertama gambar 23 dengan menekan mengepalkan telapak tangan di tanah kemudian dorong tubuh ke atas. Tapi perhatikan gambar itu bokongnya nggak naik. Jadi yang didorong adalah tubuh ke atas. Ini juga sudah kita perhatikan kemarin alhamdulillah. Kemudian gambar nomor 22 kalau orang mau bertumpu pada pahanya. Dia nggak bertumpu pada tanah. Dia tekan pahanya untuk bisa naik ke atas. Kemudian dikatakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan duduk istirahat setelah rakat pertama atau setelah rakat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau SAW. Dan ini bisa saja terjadi. Pada masa itu ada berbagai penafsiran. Putut nomor Bukhari, 46 hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Tapi ini saya sudah bahasakan kemarin ya. Kalau umumnya pendapat ulama menganjurkan agar duduk dulu baru berdiri ke rakat selanjutnya. Ya. Walaupun cuma sebentar, sejenak. Pada rakat kedua ini, beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakat pertama, hanya saja lebih ringkas. Putut nomor 47 hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Termasuk lebih ringkas ini teman-teman, kalau misalnya rakat pertama antum baca lima ayat, maka rakat kedua empat ayat. Lebih diringkas, lebih dipendekkan. Yang ke-18, duduk untuk tasyahud awal. Setelah rakat kedua selesai, beliau duduk untuk tasyahud awal. Ini beliau lakukan jika sholat yang dikerjakan adalah sholat yang memiliki dua tasyahud. Yaitu seperti duhur, asar, maghrib, dan isya. Pada tasyahud awal ini beliau duduk iftirash. Ya, duduk di atas telapak kaki kiri. <coughs> seperti pada duduk di antara dua sujud. Putno nomor 48, hadith riwayat Bukhari. Kemudian beliau membaca tasyahud awal, yakni At-Tahiyyatulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Putut nomor 49 hadis Bukhari Muslim atau Muttafaqun Ali. Ada putut juga nomor 50 Syekh Al-Bani menjelaskan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disyariatkan juga membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Dan saya pribadi berpegang pada pendapat ini tentunya ya. Jadi tasyahud awal sama akhir dua-duanya ada salawatnya. Tidak cukup sampai syahadat. <coughs> Bedanya tasyahud awal sama akhir adalah di doa. Setelah indah ke hamidun majid, tasyahud awal tidak ada doa lagi. Tapi tasyahud akhir ada doa yang sudah kita pelajari. Yang saya pernah bilang sekitar 23 doa. <coughs> Kalau antum masih ingat. Allahu Allah. Hmm? Tapi sudah kita terjemahkan dan sudah kita pelajari. Di buku doa ya, yang kemarin yang kita bahas. Dan kita akan kembali ke bahasan itu tentunya insya Allah. Nabi SAW membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari e, tangan kanannya. Lihat gambar nomor 26 atau bisa gambar 27 dan juga lihat gambar 28. Ya, bahwasanya mata melihat ke jari telunjuk. Jadi ada dua cara ya, bisa kita mengepal ketiga jari kita ini dengan ibu jari digabung sehingga seperti mengepal ya, membuat kepalan seperti ini yang umum kita buat atau mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini dibuat lingkaran ya. dua-duanya bisa lihat gambar 26 dan 27 beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah Ta'ala dan ketika membaca dua kalimat syahadat putut nomor 51 syahad bani menjelaskan dalam sifatul salatun nabi halaman 158 bahwa disunnahkan menggerak-gerakkan jari telunjuk terus menerus sejak awal hingga akhir tasyahud juga pada tasyahud akhir sebelum salam yang saya bilang kemarin menggetarkan jari itu ya hadis riwayat trimidi yang berbunyi kata nabi saw gerakan jari di tasyahud lebih berat bagi iblis dari cambukan besi jadi ini digerakkan ya kayak digetarkan bukan di, di dinaik turunkan dengan kencang tapi dengan getar saja ya ini sunnah nabi saw itu syekh al bani sebutkan tentang hadis itu kadang-kadang beliau melipat atau menggenggam jari manis dan kelingkingnya lalu menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jari sehingga membentuk lingkaran kayak tadi saya bilang jadi yang dipertemukan adalah uh, ini jari tengah sama jari telunjuk sehingga yang terlipat jadi kelingking sama jari manis ya seperti inilah kemudian baru kita tahiyat ya, jari telunjuk naik beliau melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan pantat di kelantai Maaf, tadi ada putut nomor dia 
itu tadi yang berbentuk lingkaran tangan di tasyahud itu lihat gambar 2728 ada putung nomor 53 di bawah mengarahkan pandangan ke jari telunjuk adalah hadis riwayat muslim Abu Awana dan Ibnu Khuzaimah lihat sifatus salatin nabi beliau s.a.w. melarang duduk seperti anjing dengan melekat, meletakkan atau melekatkan pantat ke lantai sementara kedua betis ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di lantai ini duduk ik'a yang dilarang Hadith nomor, atau putar nomor 54, hadith at, riwayat At-Tayalisi, Ahmad dan Ibn Abi Shaibah, lihat juga sifatu sholatin Nabi. Bedakan dengan duduk ika'a yang dibolehkan pada saat duduk di antara dua sujud. Masih ingat ika'a tadi ya, dua telapak kaki diberdirikan lalu kita duduk di atasnya. Ini dibolehkan kalau antara dua sujud, tapi di tahiyat tidak boleh. Rasulullah SAW meringankan dua tasyahud awal. seakan-akan beliau <coughs> duduk di atas batu yang panas atau tidak berlama-lama artinya tasyahud awal sama akhir bedanya tasyahud akhir diikuti dengan doa yang ke-19 bangkit untuk rakat ketiga kemudian beliau bangkit untuk rakat ketiga serai bertakbir dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya tidak pada lantai putut nomor 55 lihat gambar 22-23 berikut penjelasannya nah, sudah kita jelaskan masalah itu ya bangun dari <coughs> sujud Duduk-duduk dulu sebentar, lalu menopang tubuh kita di lantai atau menopang di paha untuk berdiri. Kemudian pada rakat ketiga atau keempat, beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Tidak ada lagi surahnya. Dan tidak membaca ayat apapun setelahnya. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ayat atau surah lain pada dua rakat terakhir. Setelah tasyahud awal. Makanya rakat ketiga, rakat keempat biasanya lebih ringan. Karena memang tidak ada lagi surah, cuma Al-Fatihah saja. Kemudian beliau melakukan rakat keempat, sebagaimana beliau melakukan rakat ketiga. Beliau melakukan rakat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakat pertama dan kedua. Karena rakat pertama ada iftita dan surah. Rakat kedua ada, tidak ada iftita, tapi ada al-fatihah dan surah. Ya. Rakat ketiga cuma al-fatihah, rakat keempat cuma al-fatihah, tanpa surah lagi. Yang ke-20, masalah tersyahud akhir. Setelah melakukan rakat keempat pada sholat duhur, asar, dan isya, atau setelah rakat ketiga pada sholat maghrib, Dan setelah rakat kedua seperti pada sholat subuh, jumat, dan sholat dua hari raya, maka beliau duduk untuk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini, Nabi SAW membaca bacaan pada tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi SAW. Bacaan salawat ini ialah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Perhatikan di sini lafadznya ini begini, tidak ada kalimat Sayyidina. Ya, memang lafadz hadisnya begini. Jadi kita sebutkan Allah Masyhur Ala Muhammad. Seperti itu untuk salawat ini ya, yang dibaca dalam tahiyat. Ya Allah curahkanlah salawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad Ali satu salam. Sebagaimana engkau telah mengadugahkan salawat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim Ali satu salam. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah lipangkanlah keberkahan pada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau telah mengadugahkan kepada keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. <coughs> Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Putar nomor 56 hadis Bukhari Muslim Ali satu salam tentunya tentang Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian pada tasyahud akhir ini terkadang Nabi SAW duduk tawarruq. Putut nomor 57 hadis riwayat Bukhari. Tawarruq adalah mendudukkan bokong di tanah. Yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah. Sedemikian rupa sehingga kaki kiri berada di, ber, berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya ditegakkan. Lihat gambar nomor 29. Sudah kita ajarkan kemarin, praktikin bagaimana duduk iftirash dan bagaimana duduk tawarruk. Dan bagaimana mengalihkan duduk dari iftirash ke tawarruk. Masih ingat gak ini? Saya bisa demo loh kalau nggak ingat. Baru kemarin, nggak datang ngajar lagi nanti. Hmm? Terkadang Nabi SAW juga duduk iftirash, seperti tersyahud awal. <coughs> Lihat gambar nomor 30 tentunya. Nabi SAW memegang lutut kirinya dengan telapak tangan kiri selain menahan beban atau... seraya menahan beban tubuh dengannya ini putnot nomor 58 hadis riwayat muslim 21 mohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini maksudnya doa-doa yang dibaca sebelum salam dan ini sudah kita pelajari sebenarnya setelah selesai membaca tasyahud awal maka beliau mohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara dengan membaca Allah min ya'udhu bika min azabi jahannam Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adabil qabr, dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamad, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarif fitnatil masihi dajjal, dan dari keburukan fitnahnya masihi dajjal. Putar nomor 
Hadis riwayat Muslim. Nomor 22, tentu ini ada beberapa doa sudah kita pelajari semua. Di buku doa kita kalau tidak ditulis 8 atau 10 doa, tapi ini ada 23 macam doa. Yang 22, berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Kemudian Nabi SAW berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Sebagian doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan adalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa an fakfirli min indika maghfiratan fakfirli fakfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ya Allah sungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang punto nomor 60 hadis muttafaqun alai Juga Nabi SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah aku atau perhitungkanlah amalku dengan hisab yang ringan. Putu nomor 61, hadis riwayat Ahmad dan Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Nabi pun SAW suka memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan dari neraka. Masih ada doa yang lainnya yang datang dari Nabi SAW. Artinya cukup banyak doa yang dibaca sebelum salam. Ini termasuk tempat-tempat mustajab doa ya. Terutama kalau teman-teman lagi sholat sunnah. Ya. Uh, sujud dan juga sebelum salam ini waktu mustajab doa 23 diakhiri salatnya dengan salam Nabi SAW mengakhiri salatnya dengan salam maka Nabi SAW membandingkan wajahnya ke kanan selain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesejahteraan dan rahmat Allah semoga tercurah atas kalian beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan hingga terlihat pipinya yang putih demikian pula ketika memalingkan wajahnya ke kiri maka terlihat ada pipi kirinya yang putih Lihat gambar 31 dan 32. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin. Salam tidak mengikutkan tubuh tapi leher saja yang ke kanan dan ke kiri. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW menambahkan bacaan salam yang pertama dengan ucapan wabarakatuh dan keberkahannya. Untuk nomor 62, hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Khuzaimah dengan sanad sahih. Artinya kita bisa membaca ya, Assalamualaikum warahmatullahi atau kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga dengan balik ke kiri. Dengan begini tentu sudah selesai sholat ya. Tersisa sekarang bacaan-bacaan setelah sholat. Tapi ini insya Allah sudah kita bahas ya. Bacaan sesudah sholat ini di buku kita kumpulan doa. Dan saya tidak mengulangi lagi tentunya. <tuh> Sampai sini insya Allah kita anggap sudah selesai kita membahas uh, buku ini. Karena sisanya itu adalah tentang zikir setelah sholat. Dan juga ada bahasan. disyaratkannya sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu yang teman-teman harus perhatikan yang paling ditekankan adalah namanya sholat uh, sunnah rawatib itu bisa dilihat setelah zikir habis sholat ini kita langsung masuk ke halaman 73 karena itu yang antara 2-3 lembar itu adalah zikir habis sholat kayak baca ayat kursi, baca ikhlas, al-falak, an-nas subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 Ini semua sudah kita pelajari di buku doa kita yang lalu ya. Maka saya untuk meringkas saya masuk masuk poin nomor 4 disyariatkan salat sunnah sebelum dan sesudah salat fardu karena Nabi SAW bersabda man shallat natai asyrat rak'atan fi yaumihi wa lailatihi tatawwa'an bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah membangun sebuah istana baginya di surga. Putut nomor 8, hadis riwayat Ahmad disuaikan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahihu Jami' As-Saghir nomor 6360. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum salat fajr atau subuh antara azan dan iqamah. 4 rakaat sebelum salat duhur, kayak tadi kita salat duhur ini 4 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Berarti kalau kita gabung 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah duhur 8. 2 rakaat setelah maghrib 10. 2 rakaat sesudah Isya, berarti 12. Ini khusus sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Khusus untuk mengejar istana di surga. Apakah ada sholat sunnah lain? Ada. Di sini disebutkan. Disunnahkan pula sholat sunnah empat rakaat sebelum asar. Itu ada hadisnya Ada putut nomor 9. Ya ini bisa dilihat dalam silsilah hadis suhih nomor 237. Hadisnya itu. Rahimallahu amberin hafidha arba'a raka'atin kabulan asar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga empat rakaat sebelum asar. Juga ada dua rakaat sebelum maghrib. Ada putut nomor 10. Lihat silsilah ahli suhih nomor 233. Kalau Nabi SAW mengatakan, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Tiga kali Nabi ulang, lalu Nabi mengatakan, lima insya. Siapa yang ingin melakukannya. Jadi sebagian masjid saya lihat buru-buru sekali. Azan maghrib langsung ikhomah. 
Kecuali kalau ada hal darurat sekali, mungkin akan terjadi gempa segala macam. Kalau masih panjang waktu, kasih jeda. Orang sholat sunnah kubliya maghrib. Kini itu ada hadis suhaya yang menjelaskan masalah itu. Juga dua rakaat sebelum isya. Itu putut nomor sebelas. Karena hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda, Baina kulli azada ini sholat. Di antara dua azan atau azan dan ikhwama ada sholat. Nabi SAW mengucapkannya tiga kali dan setelah itu beliau bersabda bagi orang yang mau. Jadi ada juga kubliya maghrib. Ya. Uh, ada juga kubliya isya. Berarti ada tambahan dari dua belas rakaat tadi. Tapi yang dua belas itu khusus untuk dapat istana di surga. Yang mau tambah-tambahan pahala ya tambah dengan rakaat-rakaat tadi kita sebutkan. Juga ada sebuah hadis yang tidak disebutkan di buku ini yaitu hadis Nabi SAW Man hafidha arba'at uh, rakaatin qabla uh, Man hafidha arba'at rakaatin uh, uh, qabla duhri wa arba'ati ba'dahum Haram Allah alihin nar Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat sesudah duhur Allah akan haramkan baginya api neraka Nah hadis ini yang baru saya sebutkan tadi tentang pengharaman dari api neraka Bisa kita gabungkan dengan hadis mendapatkan istana di surga tadi Kalau istana di surga tadi kan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Kalau kita tambah lagi 2 rakaat sudah duhur, kayak sebentar pada saat bubar, Bapak Ibu, Bapak sholat 4 rakaat, dengan niat mendapatkan sunnah rawatib dan juga pengharaman dari neraka, bisa mendapatkan keutamaan ini. Berarti kita tinggal tambah 2 rakaat, bak dia duhur, kita akan dapat yang hadis tentang sunnah rawatib istana di surga dan juga dapat pengharaman dari api neraka. Ada poin, ada poin nomor lima, dalam sholat wanita melakukan segala sesuatunya sama dengan laki-laki. Jadi secara umum tidak ada yang dikecualikan. Perbedaan ini hanya dalam beberapa masalah saja. Seperti pakaian yang menutup aurat dan masalah bacaan. Dalam hal ini laki-laki mengeraskan bacanya pada sholat-sholat jahriyah. Ngerasin suara, subuh duhur, subuh, maghrib dan isya. Sedangkan wanita disunahkan untuk membacanya dengan sir atau lirih. Tidak ada atau tidak mengeraskan suara. Bukan tidak ada suara ya, tidak mengeraskan suara. Yang keenam, inilah yang Allah SWT mudahkan dalam penyusunan tata cara salat Nabi dari takbir hingga salam. Sebagaimana Nabi SAW meriwayatkan, Sallu kamara itu muni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Puntuk nomor 12, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa salat adalah penyujuk mata beliau. Sebagaimana hadis Puntuk nomor 13, riwayat An-Nasai dan Tabarai dan Suhaikan oleh Syekh Al-Bani. Dan dengan salat beliau atau jiwa beliau dapat beristirahat. Putut nomor 14, hadis riwayat Tabarain dalam Mu'jamil Kabir, jilid 6, halaman 95. Seorang muslim wajib menjaga sholat sebagaimana mestinya, sehingga sholatnya dapat menjadi penang atau penerang dan penyelamat baginya di hari kiamat dengan izin Allah. Allahu alam dan sampai sini selesai bahasan buku kita. Alhamdulillah. Dan di sini poin nomor 5 perlu saya garis bawahi ya. Jadi enggak perlu lagi membahas apakah nanti sujudnya perempuan sama laki-laki sama atau tidak. Sama. Yang beda tadi sudah disebutkan hanya masalah Masalah tutup auratnya saja. Allahu a'lam. Semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.